。如果我死了，而商鞅之法活了，秦才有可能将来一统天下。商鞅在那一刻，他真的让嬴驷的那个心瞬间打开，嬴驷瞬间发现这个世界还有这样的人，愿意用自己的死，也要让变法成。他比我更爱秦国，他比我更爱天下。从那天起，商鞅才真真正正走进了嬴驷之心。嬴驷下令车裂商鞅，商鞅被五马分尸，嬴驷也从此身居宫中，三年没有上朝。所有人都在想，既然把商鞅杀了，秦王一定会废了商鞅之法。而三年，这三年嬴驷在干什么？嬴驷在积蓄自己的力量。当他开始积蓄自己的力量，三年以后，不鸣则已，一鸣惊人。他开始上朝，六六国的老氏族，所有人全部上朝，是不是要废了商君之法？这个时候，嬴驷向全天下宣布：商君之法，非酷吏之法，乃富国强民之法，秦必尊之。这个时候，秦国老氏族发现上当受骗了。我操！所有人全部在那又哭又闹。嬴驷来了一句：“都是我社稷之臣，怎可脱罪？嫁出去！”商鞅之法真真正正变成了秦国的律法。也就是因为商鞅之法的改革，让秦国迅速强大。嬴驷成为了秦国第一个称王的人，史称秦惠文王。